Hola, os doy la bienvenida un día más al canal y quiero felicitaros el año 2023. Este es el primer vídeo del año y en él quería hacer un repaso de mis mejores lecturas de 2022. Así que vamos allá. Antes de comenzar con mis mejores lecturas del año pasado, quería aclarar un par de cosas. La primera es que el año pasado fue un año de relecturas, de volver a tomar contacto con obras que leí cuando era estudiante hace mucho tiempo y que ya casi tenía olvidadas. Por eso va a haber un doble ranking. Por un lado, el ranking de mis mejores relecturas y por otro lado, el ranking de mis mejores lecturas. Y por otro lado, la mayor parte de estas obras, no todas, pero sí la mayor parte de estas obras, tienen una reseña más amplia en el canal. Así que para no repetirme y no hacer eterno este vídeo, os voy a enlazar abajo, en la caja de descripción, las, eh, digamos, los, los, los vídeos en los que podéis encontrar más información acerca de, de, este, de estas lecturas. Porque algunas les he dedicado una reseña en exclusiva en el canal y otras están incluidas pues, en los vídeos de resúmenes de lecturas. Pero como del, del mes, ¿no? pero como estos vídeos por lo general eh, en la caja de descripción siempre digo los títulos y el minuto a partir del cual hablo de ese título, es muy fácil ir directamente a, 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 digamos, a la parte del vídeo que os interesa. Es decir, que no voy a alargarme mucho porque la mayoría de ellos ya han tenido su propia reseña en el canal. Y ahora sí, dicho esto, vamos allá. Una de las mejores relecturas del año 2022 es sin duda Olvidado Rey Gudú de Ana María Matute, una obra maestra francamente de lo que es la literatura fantástica escrita en español, una obra a la que le dediqué un vídeo a la autora, a la trilogía a la que pertenece esta obra, recordad que aunque pertenece a una trilogía las tres novelas son completamente independientes y se puede leer cualquiera de ellas sin leer las demás. Para mí esta ha sido como la, la, una de las grandes lecturas de este año porque fue reencontrarme con una autora a la que hacía muchísimo que no leía, eh, pero que yo recordaba que esta había sido una gran lectura para mí. Bueno, pues eh, la relectura se ha crecido, esta novela es una historia de una saga familiar que transcurre en un mundo imaginario en el, con, en el condado de Olar y nos cuenta la historia de los descendientes del conde Olar. Eh, una serie de hombres y mujeres que se enfrentan a, a, a las luchas familiares, al poder, al amor o la falta de amor, o los problemas que amar demasiado conlleva. Eh, una obra en la que aparecen todos los grandes temas de Ana María Matute, porque vemos pues, eh, pues el crecimiento, lo, la, el dolor que supone eh, crecer, ¿no? la, el paso traumático siempre de la infancia a la edad adulta. Vemos eh, el tema del, del amor, que lo habíamos comentado ya alguna vez en el canal, pues, que tiene ciertos tintes biográficos para Ana María Matute. Y sobre todo vemos un elenco de personajes maravillosos. Eh, yo me quedo con... Bueno, todos tienen su magia, ¿no? pero yo me quedo con la reina Ardiz, que me pareció maravillosa, tontina. También es un personaje estupendo. Y luego príncipes como, como Predilecto, como Almíbar, que son maravillosos. Es un mundo es un, que tiene una propia cosmogonía, eh, un mundo cuya geografía también entronca con lo mítico, eh, el norte es misterioso, el este es salvaje, el sur representa pues, eh, lo digamos lo como os digo en la eterna primavera y el eterno verano el, el lugar ideal o sea eh, es eh, cada personaje está creado con un mimo y una profundidad extraordinaria la novela eh, tiene muchos tintes de cuento de hadas para adultos y de verdad que la recomiendo porque para mí fue una lectura o una relectura en este caso extraordinaria otra obra de la que tengo que hablar sí o sí es esta los detectives salvajes, que al igual que la obra de, de Ana María Matute de la que os acabo de hablar, es lo que yo llamo una novela total, una novela ambiciosísima. Es la historia de, de unos jóvenes poetas malditos que se embarcan en una suerte de, de, de viaje iniciático buscando por todo México a una poeta desaparecida muchos años atrás y llamada Cesaria Tinarejo, pero eh, la búsqueda de esta poeta tiene mucho más que ver con la búsqueda de la, del propio concepto 
producto de lo que es el arte, de, la, de lo que es la poesía, de lo que es la vanguardia, que con el hecho de perseguir a un, a un ser humano real. ¿no? Cesaría Tinarejo representa la poesía, una poesía que estos jóvenes persiguen eh, sin descanso. La obra eh, tiene, trata eh, diversos temas, muchos de ellos eh, relacionados con el mundo del arte y utiliza la técnica del multiperspectivismo para eh, desde diferentes perspectivas conocer a estos personajes según lo que opinan de ellos otros personajes diferentes. Eh, es, es una obra extraordinaria, no me atrevo a decir que es, mejor, que es la mejor de Roberto Bolaño porque yo por ejemplo no he leído 2666, que la tengo pendiente a ver cuándo la leo, pero para mí eh, es una de las obras más importantes importantes escritas en el siglo XX. Seguimos sin salir del ámbito de habla española porque viene ahora los recuerdos del porvenir de la inmensa Elena Garro. Esta obra yo ya la recordaba espléndida, pero esta última relectura que hice me ayudó a profundizar más en la historia. Es una historia eh, cuyo narrador es originalísimo. Yo nunca había um, leído ni he vuelto a leer nada semejante. Si hay algo semejante, pues por favor, dejádmelo en comentarios. El narrador de esta historia es el propio pueblo. El lugar en el que transcurre la historia cuenta la historia de sus calles y de sus gentes. Transcurre en un México muy relacionado con la Revolución Mexicana y es una historia de amor, dolor, violencia, poder... Eh, en el que hay un uso del tiempo que es espectacular y que cualquier cosa que yo os cuente eh, se empequeñece en comparación con la propia novela. Es muy, diferent, eh, perdón, muy difícil comentarla sin, hacer, eh, sin, sin destrozarla entera y yo creo que es una novela que como en el caso, por ejemplo, de, por poner otro ejemplo de novela mexicana, como en el caso de, de, de Pedro Páramo, es una novela que uno tiene que leer primero y después eh, ver vídeos sobre ella, porque Cualquier cosa que se te cuente te estropea esa experiencia de, de, de ir en blanco a leerla y descubrirlo todo por ti mismo. Es una obra excepcional. Nos vamos ahora a Inglaterra y nos encontramos con la señora Dalloway de Virginia Woolf. Sabéis que es una de mis autoras favoritas, mi autora favorita en lengua inglesa, eh, junto a Emily Bronte. Esta obra me parece excepcional, eh, la mires por donde la mires. Es una historia que transcurre en un periodo muy, muy breve, es un día, unas horas, en un día en la vida de la señora Dalloway, de Clarissa Dalloway, que es una mujer de clase media alta, una mujer burguesa, que sale un día por la mañana para hacer unos recados y la novela transcurre entre que ella sale por la mañana a hacer unos recados, porque va a haber una fiesta en su casa esa noche, y eh, termina cuando los últimos invitados abandonan la casa, abandonan, se termina ya la fiesta, digamos. Es una obra que está contada eh, utilizando técnicas como el monólogo interior y el flujo libre de conciencia. El punto de vista va eh, variando para que sean distintos los personajes que nos muestren la historia desde su perspectiva. Aunque transcurre en unas pocas horas, realmente se habla de muchísimos temas, de la influencia de la guerra en el ciudadano medio, de, de muchos, de, de, por ejemplo, de las normas y convenciones sociales eh, para los ingleses del momento es una obra excepcional eh, yo para mí toda la obra de Virginia Woolf eh, tiene un valor incalculable pero reconozco que esta y Alfaro es de las, de las obras que más me han marcado mucho más que Orlando seguimos en Inglaterra y nos encontramos con mi novela eh, yo puedo leer muchas novelas y durante tiempo pensar, no, no, pues ahora mi novela favorita es esta o mi novela favorita es esta otra. Pero la realidad es que cuando vuelvo a releer Cumbres Borrascosas, y creo que esta es la decimocuarta vez que la releo, cada vez que releo Cumbres Borrascosas pienso, caray, tiene que estar en el número uno sí o sí. Lo que pasa es que el número uno cada vez es mayor y ahora, en este caso, por ejemplo, de relecturas, en el número uno hay tres. Esta es la primera de las tres que yo pongo en el top, en el número uno, porque no he sido capaz de elegir cuál de ellas me ha parecido una relectura mejor. Eh, hay poco que decir ya de, de Cumbres Borrascosas, yo creo que todo el mundo eh, sabe más o menos de qué va Cumbres Borrascosas y además se avecina, se avecina para... Yo me imagino que todos conocéis ya el canal Cumbres Clásicas, pero por si hay algún despistado que no lo conozca, por favor, eh, id eh, inmediatamente a seguir este canal porque en breve va a salir una reseña sobre esta novela que yo creo que va a ser la, la reseña definitiva de YouTube de Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas es una historia de, de una pasión 
eh, arrebatada y lo que esa pasión arrebatada hace con quienes la, la, la sufren, la sienten, que son Heathcliff y Catherine, pero también con las personas que hay a su alrededor, porque es tan, tan eh, eh, huracanada la pasión que sienten que arrastran eh, a los abismos a todo, el que está, a todo el que está cerca. Y digamos que eso es todo lo que voy a hablar de la obra, porque yo creo que quién no sabe eh, cuál es el argumento a grandes rasgos de Cumbres borras cosas. Abandonamos Inglaterra y nos vamos a, a Rusia y me encuentro con dos novelas que están empatadas en el primer puesto con Cumbres Borrascosas, pero más par, por cabezonería mía que por otro tema. ¿Por qué? Porque yo creo que las he disfrutado más que Cumbres Borrascosas, pero voy a explicar el motivo. Cumbres Borrascosas lo he leído 14 veces, 13 o 14 veces creo, una barbaridad de veces. Y estas novelas es mi segunda relectura de cada una de ellas. Y ha sido un impacto mayor para mí como lectora que Cumbres Borrascosas, que es que me las sé de memoria. Pero yo me niego a bajar del primer puesto a Cumbres Borrascosas. ¿Qué dos novelas rusas son? Pues es que creo que a nadie le va a extrañar. Una es Ana Karenina de Tolstoy. Ana Karenina tiene una reseña en el canal y os la voy a dejar enlazada aquí abajo. Eh, una de las grandes novelas realistas de la Rusia del siglo XIX. No, no me atrevo a decir que es la obra maestra de Tolstoy porque es que Tolstoy es de estos autores que me, me pasa como a Dostoyevsky. ¿Tiene obras pequeñas Tolstoy? Yo creo que no, porque leí bueno, otra de la que os voy a hablar más adelante y también me pareció magnífica. Bueno, eh, no, me, no me extiendo demasiado en Ana Karenina, mm, no es la historia de un adulterio o no solo es la historia de un adulterio, yo diría que es la historia de dos maneras de alcanzar, de querer alcanzar la felicidad, aparte de muchos otros temas, porque trata muchísimos temas, desde la servidumbre, el mundo del campo, trata muchos temas, ¿no? las apariencias entre la aristocracia rusa, pero mmm, hay dos grandes temas que son las dos maneras, dos maneras de alcanzar la felicidad. Una muchísimo más arrebatada y otra muchísimo más pausada que requiere de, de saber esperar y de trabajar por alcanzar ese amor. ¿En qué acaban cada uno de estos caminos y cuál considera que es Tolstoy el mejor camino para alcanzar la felicidad? Y es más, ¿qué es para él la felicidad? Y ya por último, la novela de novelas de este año, que ha sido esta, Crimen y castigo de Dostoyevsky. Eh, Crimen y castigo no tiene ni siquiera reseña en el canal porque no me sentía preparada para ello. Me di cuenta de que lo que yo necesitaba realmente era investigar sobre el autor, lo hice y ya tenéis un vídeo sobre Dostoyevsky en el canal que os voy a dejar aquí abajo enlazado. Y ahora que he investigado sobre el autor y la obra en general, sobre su tema, sus temáticas habituales y demás, sí me siento ya preparada para hacer la reseña de Crimen y castigo que seguramente saldrá en enero o como muy tarde en febrero en el canal. El argumento a grandes rasgos, me imagino que todos sabéis cuál es, eh, un joven eh, comete asesinato, no voy a decir cuántos, voy a dejarlo así abierto, comete asesinato y mmm, tras este hecho eh, cae en una crisis, en una profunda crisis espiritual y personal. Y la novela son las diatribas que tiene él y que nosotros vamos viendo ¿no? su, su descenso al infierno eh, paso a paso, y es lo que hace esta novela grandiosa y espeluznante a la vez. Eh, si debo ser objetiva totalmente, diría que no están al mismo nivel Cumbres, Borrascosas, Crimen y Castigo y Ana Karenina. Diría que en las relecturas de este año Cumbres, Borrascosas, debo ser sincera, estaría un escaloncito por debajo. Pero entre las que no puedo elegir para poner un número uno y un número dos son entre, cumbre, entre Crimen y Castigo y Ana Karenina. Para mí están ambas al mismo nivel, ambas en el número uno. Soy incapaz de elegir. Yo recordaba que Ana Karenina me había parecido una gran novela, pero Crimen y Castigo me había parecido extraordinaria. Y en esta relectura me he dado cuenta de que las dos son extraordinarias, cada una a su manera. Y no he podido y no he querido elegir un número uno y un número dos. Creo que las dos son dignos números uno y por lo tanto están empatadas en ese lugar. Bueno, y ahora vamos con el ranking de mejores lecturas, no relecturas, sino lecturas, obras que leo por primera vez. Y comenzamos con un cómic que es este, El accidente de caza, que ya digo que, que tenéis una breve reseña en el canal. Es una novela extraordinaria, está eh, construida 
un poco paralelamente a, a, la, comedia, a, la, a, comedia, a la divina comedia de, de Dante. Es un ciego expresidiario que pasa por su infierno, su purgatorio y su, y su paraíso eh, y nos lo va contando. Y se ve cómo el arte es de alguna manera lo que hace la vida más vivible, ¿no? lo que hace la vida más llevable. Es una obra <coughs> extraordinaria. <coughs> porque además está basada en un hecho real, porque este protagonista ciego comparte bueno, celda con alguien, bueno, si queréis saberlo, eh, para no contarlo todo otra vez, eh, os dejo abajo el, el enlace a la reseña, eh, comparte celda con alguien que le enseña, ¿no? que le sirve como, como Virgilio a, a Dante en el, en el infierno, le sirve en la cárcel como guía para eh, salir aunque fuese mentalmente, no tanto en la realidad, de la propia prisión. O sea, es, es una obra extraordinaria. A continuación tenemos una de las obras que más me ha costado leer, no porque no me gustara, porque me pareció una lectura extraordinaria, estoy hablando del señor presidente, de Miguel Ángel Asturias, sino porque es una obra de, de gran complejidad que narra las atrocidades de la, de la dictadura que me gustó muchísimo porque entronca con, con una obsesión mía de hace unos años que era leer novelas de dictador, hacía muchísimo que no leía ninguna y esta me pareció una lectura extraordinaria, es una lectura cargada de, 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 de violencia y y que muestra precisamente eso, que en, un, en una dictadura en la que las leyes se van diluyendo y, y, y uh, las acciones de los individuos, de los, de los poderosos, de la, del ejército, de la policía, tiene más que ver con el capricho puntual del dictador que con unas normas establecidas, pues en un mundo así nadie está a salvo, ni siquiera los que están del lado del dictador. Es una novela, ya os digo, con momentos de una violencia extrema que se me quedarán grabados para siempre y quienes hayan compartido la lectura conjunta conmigo sabéis a qué momentos me estoy refiriendo es imposible imborrable algunas de las escenas que, que hemos leído aquí es una de verdad una novela grandiosa eh, que no entiendo cómo tardé tanto en, en leer sinceramente pero que os recomiendo muchísimo Sabéis que este fue mi, mi año de lecturas de autores rusos y ucranianos, pero sobre todo leí autores rusos. Gracias a eso leí En vísperas de Iván Turgenev, un autor que no conocía en absoluto, es la primera y única obra que he leído de él. Planeo este año leer otra, no sé si Nido de nobles o Padres e hijos, no, no tengo muy claro, pero sí quiero leer otra obra suya. Esta historia me, par me pareció fabulosa, nuevamente tiene reseña y la voy a dejar abajo enlazada, pero básicamente es la historia de una mujer eh, que ya en la época fue conocida como el Quijote con faldas, una mujer que representa a la nueva Rusia, una mujer que rompe con todo lo establecido, incluso con aquello que sus padres esperan de ella para llevar a cabo su camino en libertad y se ve acompañada en su crecimiento personal por tres individuos, ¿no? un, un hombre de mentalidad más bien científica, un artista y un revolucionario y cada uno de ellos aporta su granito de arena para que ella se convierta en quien realmente es, pero poco a poco va, sal, va saliendo, ¿no? Quién es esta mujer. Es un personaje extraordinario, todos los personajes son extraordinarios, la manera en la que narra el autor es maravillosa, la manera en la que nos cuenta la historia, está llena de de frases para ser subrayadas y recordadas, de apuntes acerca de lo que considera que es el arte. Uf, esta novela me dejó realmente impresionada y, y me enamoré del estilo del autor. Eh, ya os digo, este año fijo, seguro, voy a leer algo más de él. La siguiente lectura, y sin salir de Rusia, sería esta, eh, La felicidad conyugal de Tolstoy. Es el último libro que leí este año. Terminé de leerlo, creo que fue el día 30 de diciembre. Menos mal que decidí hacer el, en enero la, el vídeo de mejores lecturas, porque si no, este se hubiera quedado fuera. Y se hubiera quedado fuera probablemente el, la lectura que está en mi top, top, top y que leí en diciembre. Bueno, este, esta, esta novela está narrada, es brevísima, yo no sé cómo trabaja el tiempo Tolstoy, que en tan breve espacio de tiempo te va la sensación de que te cuenta toda una vida, al menos la mitad de un matrimonio, ¿no? eh, la mitad de la vida, quiero decir, juntos de ese matrimonio. Es una historia, ya os digo, contada con enorme delicadeza y con un punto de tristeza ante el realismo que presenta. ¿no? Y es eh, una pareja, Masha y Sergei, que, que se enamoran locamente, ella queda huérfana y un poco desamparada y él 
la ayuda a ella y a su hermana porque era amigo de su padre, no tan mayor como su padre, pero bastante mayor que ella. Eh, ella enseguida se siente atraída por él y él por ella, pero él lucha contra este sentimiento porque siente que ella es muy joven y que le queda mucho por vivir, eh, cosas que él ya tiene tan superadas y tan, tan vividas. ¿no? Eh, y lucha contra este sentimiento, pero al final es más fuerte que él y como también ve que ella está enamorada, eh, se casan. Tienen un matrimonio maravilloso en los inicios, pero ella es muy jovencita y tiene, pues, es, viven en una aldea y se aburre. ¿no? Y entonces él decide llevarla a San Petersburgo porque también cree que tiene derecho a experimentar otro tipo de vida. ¿no? Una vida que él, que ya tiene una edad, pues ha experimentado y ya no había experimentado antes. Pero cuando llega a San Petersburgo, no está preparada para, para las luces ¿no? de San Petersburgo y para sus sombras tampoco, y que hay un poco presa de ese hechizo superficial ¿no? de las fiestas y demás. Y el marido viendo que esto es un error y a dónde la va a conducir, eh, sin embargo, eh, le permite que tenga esa experiencia porque cree que, tiene, que, que, que forma parte del crecimiento personal de ella, a pesar de que a él le duele profundamente. Le, siente un dolor terrible, pero entiende que ella tiene que pasar por todo eso. Luego ella se lo, rechaza, se lo reprocha, ¿no? pero él bueno, pues, le permite todo eso, siendo como eran los hombres en la época, quiero decir, la, la vida en la época, que el marido podría haberse lo prohibido y haber vuelto a la alde aldea con ella. ¿no? Y sin embargo consideró que para el crecimiento de ella como persona, como ser humano, esa experiencia tenía que ser, tenía que darse, porque él también había pasado por ello. Entonces vemos cómo se enfrentan a circunstancias nuevas en la vida y cómo las van sorteando y cómo el sentimiento va variando y en qué va desembocando. Tampoco quiero contaros mucho más para no destrozaros la, la lectura. Eh, maravillosa es poco, ¿eh? O sea, es, esto es extraordinario. O sea, es francamente extraordinario. Y yo eh, no me lo esperaba tampoco. Eh, a mí Tolstoy me está sorprendiendo muchísimo porque yo creo que cuando lo leí, la primera vez que lo leí de joven, eh, me quedó muy empañado porque leí al lado al mismo tiempo que a Tolstoy a Dostoyevsky y yo creo que Dostoyevsky llegó a mi vida en el momento adecuado como lectora porque también estamos eh, preparados o no para determinado tipo de lecturas y Tolstoy quizá llegó demasiado pronto porque ahora el releer a Tolstoy para mí está a la misma altura que Dostoyevsky. Otra cosa es que por temática me tire más Dostoyevsky, pero es que Tolstoy me parece un genio, un genio, pero en las grandes distancias como, como Ana Karenina o Guerra y Paz, que la estoy leyendo ahora, como en las pequeñas distancias, o sea, es un autor genial. Una lectura gloriosa, gloriosa de este año, y lo sabéis porque hay vídeo y lo dejaré enlazado abajo, repito, repito mucho esto, pero que sepáis que si voy deprisa es porque de todas estas obras ya he hablado y no quiero repetirme, ¿no? Sería esta. Es un grupo de cuentos, unos más extensos, otros más breves, de María Luisa Bombal, donde aparece La última niebla y La mortajada, que serían como sus dos grandes eh, obras eh, y también alguna, algún otro relato bueno, más breve, ¿no? eh, porque estos son un poco extensos. Eh, de María Luisa Bombal, eh, yo no sé qué decir, que me gusta todo. Me gusta la manera tan poética y profunda que tiene de presentarnos las historias. Eh, ese mundo onírico en el que parece moverse siempre, que cuando estamos leyéndola no sabemos si es un sueño o es una realidad. Y, y esa inminencia de, de tragedia que parece que, que siempre asola sus, sus historias. ¿no? Y luego están esas mujeres, esas mujeres que están buscándose a sí mismas constantemente y, y, y tratando de encontrarse, tratando de saber quiénes son. Y además también a través del... del de la propia corporalidad, ¿no? a través del deseo. Es, es una autora fabulosa, fabulosa también. Es de estas autoras que no sé cómo han tardado tanto en, en llegar a mi estantería y en haberlas leído. Yo creo que una de las mayores sorpresas que me llevé este año fue con esta novela, con El amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence, porque yo había leído varias reseñas eh, hablando de que era una novela mediocre y yo estaba un poco... De eso que no sabía qué leer y lo tenía en casa y dije, bueno, voy a intentarlo. Seguramente es tan mala como dicen y la abandonaré, pero por lo menos me queda mmm, la conciencia tranquila de que no tengo un libro que ni siquiera he intentado leer. no He intentado leerlo y, y no estaba a la altura. Bueno, pues cuál fue mi sorpresa cuando al leer el primer capítulo ya me quedé sorprendida porque de hecho es que es una gran novela, una gran, gran novela. Trata muchísimos temas. Pero digamos que el argumento, a grandes rasgos, es la historia de una mujer 
que está casada con un hombre mayor que ella, que regresa de la guerra inválido y que por lo tanto no pueden tener hijos. Y el marido le da, digamos, la libertad porque quiere ser padre, quiere alguien que herede sus propiedades y al que da su apellido, le da cierta libertad para tener un amante con la única finalidad de quedarse embarazada. Eh, ella, eh, bueno, encuentra a ese hombre, a ese amante y vemos la relación que se establece con el amante la relación que se establece también con el marido vemos cómo lleva el marido la historia del amante y cómo lleva el amante la historia de que ella tenga un, un marido y es una novela extraordinaria acerca del derecho a la mujer, de la mujer a tomar su camino incluido eh, a nivel de, de corporal no físico y, y su placer ser dueña de su propio placer y es una obra muy bien escrita que me hizo reconciliarme con un género que sabéis que a mí no me interesa en absoluto por lo general que es la novela de tinte eróticos. Normalmente siempre digo lo mismo, la novela de tintes eróticos busca un poco escandalizar, un poco hablar de, de la libertad, pero siempre tiene tesis que al final se me acaban cayendo un poco por su propio peso, incluso leyendo obras que están extraordinariamente bien escritas como Historia del ojo de George Bataille, no sé si se pronuncia así el apellido, sabéis cómo se me da a mí pronunciar el francés, pero es una obra muy bien escrita, yo ahí no tengo nada que decir, pero son historias que al final a otros niveles pues mmm, no entiendo muy bien a dónde quieren llegar. Sí, a reivindicar la libertad y otra serie de cosas, pero es como que no, no, no me llega, no me llega el mensaje en caso de que tengan algunas de ellas un mensaje, que me parece bastante contradictorio a veces. Aquí esta novela sí que me pareció interesante porque el erotismo está al servicio de la historia. Y entonces entiendo el significado que tiene el erotismo en la novela y las descripciones son maravillosas, francamente. Es una novela tan bien escrita que la estás leyendo y la estás disfrutando de principio a fin. Y me gustan mucho sus personajes porque se me hacen muy reales con sus defectos y sus virtudes. Me parece una novela espléndida y por lo tanto es una de, de mis mejores lecturas del año 2022. No os puedo enseñar mi siguiente mejor lectura, que ya está en el podium, está, eh, está en el número 2, porque el número 1 está empatado también, como en el caso de las relecturas. En el número 2, la medalla de plata se la lleva, eh, sin lugar a dudas, El limonero real de Juan José Saer. Una novela que cuando la leí dije que la iba a comprar y finalmente no la compré, pero como este año tengo pensado leer otra de él, probablemente glosa, y releer El limonero real, pues ya me la compraré. Os voy a dejar la imagen de la cubierta por aquí. El limonero real me pareció una novela espléndida. Eh, es la historia de un pobre hombre, Venceslao, que, cuyo hijo ha muerto hace unos años y al perder a su hijo pierde de alguna manera a su mujer porque ella no vuelve a ser nunca la misma después de haber perdido a su hijo. Eh, han pasado varios años, como os digo, y están en el último día del año y van a celebrarlo a casa de, de la familia, pero ella decide que no, que no va a ir porque está de luto por la muerte del hijo. Y él eh, recorre el río, porque va en barca por el río, hasta la isla vecina, que es donde vive la familia, para celebrar allí el último día del año. Y parece un argumento relativamente sencillo, pero lo que hace profunda y, e, e, e inmejorable eh, la experiencia lectora es... Eh, la, la carga de emotividad que tiene la, la novela, lo mucho que nos hace eh, vivir eh, con Venceslao eh, cada pequeño acontecimiento y después la manera en la que está narrada, que es espléndida, porque toma elementos de la poesía que en narrativa normalmente es un error utilizar, es un error utilizar a menos que sea su maestro como Saer, pero que él los utiliza y convierte la novela en una lectura impresionante, ¿no? porque eh, es una novela llena de repeticiones, que en poesía las repeticiones sí que, que realmente tienen digamos, una, eh, una belleza, eh, pero en, en una novela no suelen tenerla, sin embargo estas repeticiones hacen que, que la lectura, o sea, hacen el hecho de leer la novela, la simple lectura de la novela, incluso leerla en voz alta con la musicalidad que tiene, eh, hacen la lectura de esta novela un hecho, es que esto es inolvidable, o sea, esta novela para mí fue inolvidable y además lo dicho, uno de los grandes genios de la literatura en español y lo, lo descubro en 2022, eh, es la grandeza que tiene también este canal, que es que muchas de vuestras recomendaciones me acercan a autores y a obras que quizá de otra manera nunca habría eh, decidido leer. ¿no? Entonces, muchas gracias por la parte que, que, que me toca como receptora de vuestras, de vuestras recomendaciones. Porque yo os recomiendo muchas cosas, pero también recibo muchas recomendaciones vuestras. Y por último, en el primer puesto y empatados, porque ni quiero ni puedo eh, elegir cuál es el número uno y cuál es el número dos, tengo dos novelas. Una que leí 
eh, una vez y media, digo una vez y media porque intenté una relectura, pero dije, no es mi momento aún, voy a esperar un tiempo prudencial y leer otras cosas para que esta novela realmente yo pueda entenderla mejor, no digo en su totalidad, porque creo que es demasiado inmensa para leerla en su totalidad, esa por un lado, y otra que leí en diciembre y que si no llego a hacer ahora en enero el resumen de mejores lecturas de 2022, se hubiese quedado fuera. Estamos hablando de Solenoide. Solenoide es una obra que no, no tengo tampoco aquí porque la presté. Eh, Solenoide es una obra que no sé cómo explicar. Eh, he leído El ruletista, Las bellas extranjeras, eh, Solenoide, y estoy leyendo El levante, todo ello del mismo autor, de Mircea Cartarescu, y no me siento aún preparada para hablar de la obra porque es de una complejidad enorme. Entonces me vais a permitir que no diga nada más que ha sido la mejor lectura de este año junto con la siguiente de la que voy a hablaros. Y esto sí que es una sorpresa. Eh, la última vez que leí a Zola fue hace ocho años eh, aproximadamente. Y fue Naná, lo último que leí de Zola. Y antes había leído Germinal. Pero entre Germinal y Naná habían pasado casi cuatro años. Y desde que leí Naná, ya os digo, unos ocho o nueve años han pasado. Zola es un autor que yo leo eh, con cuentagotas, porque es un autor muy angustioso. Hay gente que dice que Cartaresco es más angustioso o que, por ejemplo, Dostoyevsky es más angustioso. Bueno, es una angustia distinta, una angustia que yo llevo de otra manera. Yo podría estar leyendo sin parar a Dostoyevsky y leyendo sin parar a Cartaresco. Bueno, en el caso de Cartaresco igual me explota la cabeza si lo leo sin parar, pero me entendéis, podría hacerlo. Pero Zola me parece extremadamente angustioso. Es un tipo de angustia que a mí me afecta eh, especialmente. Y por eso dejo pasar muchos lapsos de tiempo entre que leo uno y leo otro. A mí me decían que, eh, bueno, esta obra anteriormente se había publicado como La Taberna, y a mí cuando me decían que La Taberna era mejor que Germinal, no me lo creía, porque para mí Germinal es un, eh, está en un punto insuperable, ¿no? Yo, yo creía que era la mejor obra de, de Zola, sinceramente. Bueno, no, eh, tenían razón los que me dijeron que, que esta es mejor. El Tugurio es la nueva traducción, eh, es la historia de una mujer y su descenso a los infiernos. No voy a entrar en más detalles porque el siguiente vídeo, el de la semana que viene, es la, la reseña de esta novela en profundidad eh, a la luz del naturalismo. Es decir, ¿os acordáis cuando yo os hablé del realismo y a partir del realismo os hablé de Ana Karenina? Hubo muchos de vosotros que me dijisteis, ¿por qué no haces un vídeo similar con el naturalismo? Yo quería hacerlo, pero apoyándome en una novela naturalista. Y no estaba leyendo ninguna novela naturalista. Bueno, pues cuando empecé a leer esta novela, dije, pero si es que es, eh, o sea, es naturalista de la primera a la última página. Cada característica del naturalismo la puedo explicar basándome en esta novela. Entonces, ahora es el momento de hablaros del naturalismo. Voy a hacer la reseña de esta novela y con una pequeña introducción sobre el naturalismo. Entonces, voy a deciros poca cosa. Es la historia del descenso a los infiernos de una, de una mujer que empieza con la esperanza de llevar una vida mejor y cada paso y cada decisión que toma la aleja más de eso y la asume más en la miseria, eh, no solo económica, sino moral, ¿no? y la desesperación. Hay un punto a partir del cual en la novela eh, todo, todo rueda hacia abajo eh, y tú piensas que no puede haber nada más triste que lo que estás leyendo, pero siempre hay algo más hasta que llegas al final, el final ya es la apoteosis. Es una novela extensa, es una novela con unas descripciones fabulosas. La construcción de los personajes es de lo mejor que yo he visto en el siglo XIX. Es una cosa que tampoco me extraña porque, bueno, es Zola. Y, y ya os digo, eh, mejor lectura del año junto con Cartaresco. ¿Y por qué digo yo que es una sorpresa para mí? Porque no creí que en diciembre fuera a encontrarme ya con lecturas que yo pudiera meter dentro del top de mejores lecturas. Porque yo he tenido este año unas lecturas que han sido y unas relecturas que han sido impresionantes. Sin embargo, esto ha sido, o sea, diciembre ha sido un, un mes espectacular. Porque dejo fuera la sumisa de Dostoyevsky. Porque, bueno, 
eh, que podría estar también, leída también en diciembre. La sumisa de Dostoyes, que podría estar aquí perfectamente, pero quería cortar en algún momento. Eh, la felicidad conyugal de Tolstoy. Y este mamotreto, eh, novelón de Zola, han sido leídas en diciembre y son de las mejores lecturas del año. Así que estoy agradecida porque este año ha sido espléndido. Bueno, eso es todo lo que quería deciros hoy. Estas son mis mejores lecturas y relecturas del año. Y sí que os agradecería muchísimo que me dijeres algunas de vuestras mejores lecturas del año 2022. Muchas gracias por haberme escuchado y chao. Hasta la próxima.